بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پشور ماڈل اسکول بوائز تھری آن لائن کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو آل ول بی فائن اینڈ ہیونگ گریٹ ٹائم ایٹ ہوم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزوں میں ہوں گے آئی ایم یور انگلش ٹیچر اینڈ مائی نیم از سریا جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں میڈم سریا نے آپ کو لیسن نمبر ٹو مائی فیملی اینڈ آئی کا فسٹ پیراگراف کی ریڈنگ کروائی تھی اس کی ایکسپلینیشن آپ کو میڈم نے کروائی تھی اور اس کے ورڈز میننگ میڈم نے آپ کو سمجھائے تھے امید ہے کہ آپ جتنے بوائز نے بھی آن لائن کلاس اٹینڈ کی تھی آپ سب کو پریویس لیکچر میں ریڈنگ اس کی ایکسپلینیشن اینڈ ورڈز میننگ سمجھ آ گئے ہوں گے ٹھیک ہے آج میڈم آپ کو مائی فیملی اینڈ آئی کے مائی فیملی اینڈ آئی کا جو لیسن ہے اس کا سیکنڈ پیراگراف میڈم آپ کو آج کروائیں گی تو اسی طرح سیکنڈ پیراگراف کی میڈم آپ کو ریڈنگ کروائیں گی اس کی ایکسپلینیشن میڈم آپ کو کروائیں گی اینڈ دین ورڈز میننگ آپ کو میڈم کروائیں گی ٹھیک ہے تو آئیے ہم اپنے لیسن کی طرف جاتے ہیں اینڈ دا نیم آف دا لیسن از جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ پریویس لیکچر میں بھی میڈم نے آپ کو نیم بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا نا دا نیم آف دا لیسن از مائی فیملی اینڈ آئی دا نیم آف دا لیسن از مائی فیملی اینڈ آئی لیسن کا نیم کیا ہے مائی فیملی اینڈ آئی میڈم نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ فیملی کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا نا تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو فیملی کے بارے میں جتنا بھی میڈم نے آپ کو سمجھایا تھا آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور میڈم آپ کو آج دوبارہ بھی بتاتی ہیں کہ فیملی کیا ہوتی ہے فیملی کیسے بنتی ہے تو آپ کو اس پکچر میں دیکھیں بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں نا اور بہت سارے لوگوں میں کون کون ہے فادر ہیں گرینڈ فادر ہیں مدر ہیں گرینڈ مدر ہیں برادرز اینڈ سسٹر ہیں سسٹر ہیں تو یہ جتنے بھی آپ کو ممبرس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ مل کر ایک فیملی بناتے ہیں کیا بناتے ہیں فیملی بناتے ہیں اور ایک فیملی جو ہوتی ہے وہ ان ممبرس کے بغیر نامکمل ہوتی ہے اگر فیملی میں یہ ممبرز نہ ہوں تو فیملی نہیں بن سکتی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو فیملی کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا نا اور فیملی تو فیملی جو ہوتی ہے وہ ان ممبر سے مل کر بنتی ہے اور اس فیملی میں آپ خود بھی ہوتے ہیں جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں میڈم نے آپ کو بتایا تھا نا بوائے کی پکچر آپ کو بتائی تھی میڈم نے اور اس بوائے کا میڈم نے کیا نیم بتایا تھا ساد کیا نیم بتایا تھا میڈم نے ساد کے اس لیسن میں ایک بچہ ہے اس کا نام ساد ہے اور وہ اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تو لاسٹ پریویس لیکچر میں میڈم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی تھی نا اور اس کی پھر میڈم نے آپ کو ریڈنگ بھی کروائی تھی تو آج میڈم دوبارہ اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہیں اور دوبارہ میڈم آپ کو ایکسپلینیشن دے رہی ہیں اسٹارٹ سے ہی کہ آج میڈم آپ کو جب سیکنڈ پیراگراف کروائیں گی تو میڈم آپ کو اپنا فسٹ پیراگراف پہلے ریوائز کروائیں گی تاکہ آپ کو ری کال ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو مائی فیملی کے بارے میں سب کو سمجھ آ گئی نا کہ مائی کہ فیملی کیا ہوتی ہے فیملی کسے کہتے ہیں اور اس فیملی میں آپ خود بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم اپنے نیکسٹ پکچر کی طرف چلتے ہیں ناؤ آن دا اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے نا دا نیم آف دا لیسن از مائی فیملی اینڈ آئی دا نیم آف دا لیسن از مائی فیملی اینڈ آئی تو فیملی کے بارے میں تو میڈم نے آپ کو بتا دیا نا اور اس فیملی میں آپ خود بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میری فیملی اور میں ٹھیک ہے تو ساتھ جو پکچر میڈم نے آپ کو بتائی تھی بچے کی اس کا نیم ساد ہے تو وہ ساد اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تو میڈم آپ کو فسٹ پیراگراف کی ریڈنگ ریوائز کرواتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ غور سے سنیں کہ میڈم آپ کو دوبارہ ریڈنگ کروا رہی ہیں 
तो जो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं जो आपको समझ ना आए हों तो वो आप दोबारा इसमें दे गौर से इसको आ, सुने ताकि आपको वो अच्छी तरह समझ आ जाए ठीक है उसके बाद मैडम आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करवाएंगी ठीक है बेटा नाउ माय नेम इज़ साद माय नेम इज़ साद आई एम आ पाकिस्तानी आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड आई लिव विद माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर आई एम इन क्लास वन आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water to aapko is pure paragraph ki samajh aa gayi hai na main aapko dobara bhi explain kar deti hu theek hai now carefully aap isko sune ki madam aapko kya samjha rahi hai theek hai अब मैडम आपको एक एक सेंटेंस का मतलब बताती हैं उसको आप गौर से सुने ठीक है बेटा माय नेम इज साद इसका क्या मतलब है मेरा नाम साद है आई एम आ पाकिस्तानी मैं एक पाकिस्तानी हूँ यानी कि उसका उसका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तानी कंट्रीज है पाकिस्तान से है ठीक है साद ने सबसे पहले अपना नेम बताया उसके उसके बाद उसने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड इसका क्या मतलब हुआ मैं सिक्स का मतलब है छः ईयर्स ओल्ड छः साल का हूँ यानी कि वो अपनी उम्र बता रहा है कि मेरी उम्र छः साल है ठीक है आई लिव विद माई पेरेंट्स ग्रैंड parents two brothers and a sister uske baad wo bata raha hai ki i live live ka matlab madam ne kya bataya tha aapko rehna to wo aapko bata raha hai ki main rehta hu with my apne parents parents ka matlab kya hai ammi abbu grandparents dada dadi two brothers do bhaiyon एंड अ सिस्टर और एक बहन वो बता रहा है कि मैं अपने अम्मी अबू अपने दादा दादी दो भाइयों और एक बहन के साथ रहता हूँ आई एम इन क्लास वन इसका क्या मतलब है मैं वन क्लास में हूँ आप भी सब वन क्लास में है ना तो साथ भी वही बता रहा है कि आई एम इन क्लास वन मैं वन क्लास में हूँ आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग मॉर्निंग का क्या मतलब है सुबह गो जाना इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग मैं सुबह स्कूल जाता हूँ आई ईट ईट का मतलब है खाना आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक After washing my hands with soap and water, ठीक है तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो बता रहा है कि मैं अपने हैंड्स यानी कि हैंड्स का मतलब क्या है हाथ मैं अपने हाथ साबुन और पानी से धोता हूँ ठीक है वॉशिंग का मतलब धोना और उसके बाद ब्रेक में अपना लंच खाता हूँ और ये वर्ड क्या है ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैडम ने आपको ड्यूरिंग का मतलब क्या बताया था मैडम ने आपको समझाया था ना कि जैसे कि मैडम आपको किसी टास्क के लिए कोई टास्क देती हैं ठीक है और मैडम आपको कहती हैं कि यू हैव टेन मिनट्स यू हैव फिफ्टीन मिनट्स कि आपके पास सिर्फ टेन या फिफ्टीन मिनट्स हैं तो वो जो मैडम आपको टाइम देती हैं या कोई भी आपकी मामा आपके बाबा आपको कोई काम देते हैं और वो आपको कहते हैं कि इतने टाइम में आपने ये काम फिनिश करना है तो वो जो आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम का मतलब है ड्यूरिंग 
टाइम पीरियड होता है वो ठीक है उतने टाइम में आपने वो काम फिनिश करना होता है तो इस तरह अब स्कूल में ब्रेक होती है तो ब्रेक भी तो कुछ टाइम के लिए होती है ना यानी कि सारा दिन तो स्कूल में ब्रेक नहीं होती थोड़े से टाइम के लिए ब्रेक होती है उसमें आप अपना लंच करते हैं तो ड्यूरिंग द ब्रेक यानी कि ब्रेक के दौरान वो अपना अपने हैंड्स साबुन और वाटर के साथ जब धोता है तो वो उसके बाद ब्रेक में अपना लंच खाता है इसका ये मतलब हुआ ठीक है तो उम्मीद है कि आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ की बिल्कुल सब कुछ समझ आ गई होगी और वन टाइम मैडम आपको दोबारा इसकी रीडिंग करवाती हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलेंगे ठीक है नाओ केयरफुली आप इसको दोबारा सुने द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई फैमिली एंड आई My name is साद I am a Pakistani. I am सिक्स years old. I live with my parents, grandparents, two brothers and a sister. I am in class वन I go to school in the morning. I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water ye tha hamara first paragraph iski madam ne aapko aaj dobara reading bhi karwa di aur madam ne iski dobara aapko explanation bhi karwa di theek hai to ab hum jayenge apne second paragraph ki taraf aur second paragraph ki reading karwane se pehle madam aapko pictures ke through saath ki आगे की स्टोरी आपको मैडम सुनाएंगी के साथ हमें और क्या बताना चाह रहा है ठीक है नाउ नेक्स्ट टू द लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर नाउ लुक एट लुक एट दिस बॉय ये जो है ना ये बॉय ये साध है और ये देखिए इसने क्या पहना हुआ है देखिए इसने बैग पहना हुआ है और वो रेडी है कहाँ के लिए स्कूल जाने के लिए रेडी है स्कूल जाने के लिए रेडी है नो no. स्कूल जाने के लिए तो वो लास्ट मैडम ने आपको जो प्रीवियस पैराग्राफ था उसमें मैडम ने आपको बता दिया था ना कि वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो जब वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो फिर जब जैसे कि आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ठीक है तो फिर आप वापस भी आते हैं ना स्कूल से तो इसी तरह साथ प्रीवियस लेक्चर में मॉर्निंग में स्कूल गया था पिक्चर आपको याद होगी रिकॉल करें ज़रा मैडम ने आपको पिक्चर्स बताई थी ना साथ की कि वो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा होता है उसने बैग पहना होता है इसी तरह अब ये साथ जो है ये अब जैसे कि आप सुबह स्कूल जाते हैं उसके बाद फिर आप इवनिंग में वापस आते हैं ठीक है तो साथ भी स्कूल से अब वापस आ रहा है देखें कमिंग फ्राम स्कूल साथ स्कूल से वापस आ रहा है घर की तरफ जा रहा है ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज लुक एट अब दिस इज साद ये साद है साद अभी अपने घर में बैठा है और उसके आगे एक टेबल पड़ी है उसमें बुक्स हैं जो मैट्री बॉक्स उसने हैंड में पकड़ा हुआ है रूलर है और नोटबुक उसने ओपन की हुई है तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ना कि साद क्या कर रहा है साथ क्या कर रहा है यहाँ पे साथ अपना डूइंग होमवर्क साथ अपना होमवर्क कर रहा है एंड देखियो कितना खुश है क्योंकि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर लेट्स सी ये देखिए था साथ जो है साथ इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर एंड हर सिस्टर देखिए जरा साथ अपने भाई और अपने बहन के साथ खेल रहा है नाउ प्लेइंग विद सिस्टर एंड ब्रदर्स यानी कि वो अपने भाइयों के साथ और अपनी बहन के साथ खेल रहा है ठीक है मैडम सबसे पहले आपको पिक्चर्स के थ्रू सारी स्टोरी इसलिए सुना रही हैं कि आपको आपके जहन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि जब मैडम अभी आपको रीडिंग करवाएंगी तो स्टोरी तो मैडम ने आपको पहले से सुना दी तो वो स्टोरी आपके जहन में रिकॉल होगी और आपको खुद ही रीडिंग की समझ आती जाएगी ठीक है तो ज़रा आप इसको गौर से सुना करें जो पिक्चर्स के थ्रू मैडम आपको समझाती है ना तो उसको गौर से सुना करें ठीक है 
नाव इस पिक्चर की समझ आपको आ गई ना साध अपने भाई और अपनी बहन के साथ खेल रहा है प्लेइंग विथ सिस्टर एंड ब्रदर ओके नाव लेट सी द नेक्स्ट पिक्चर लुक एट साध हैव मैनी टॉयज ये देखें वट इज दिस दीज आर टॉयज टॉयज का मतलब आप टॉयज तो पता है ना आपके पास भी बहुत सारे टॉयज होंगे जो जो डेली आप उसके साथ खेलते होंगे तो इसी तरह साथ भी देखें साथ के पास भी बहुत सारे टॉयज हैं और वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है नाउ प्लेइंग विद द टॉयज प्लेइंग विद द टॉयज साथ अपने टॉयज के साथ खेल रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी नाउ लेट सी द नेक्स्ट पिक्चर नाउ हेयर साद इज सिटिंग एंड ही इज अ लवली टॉय एंड द टॉय नेम इज ट्रेन टॉय का नेम क्या है ये एक टॉय है और उस पर टॉय में क्या बना हुआ है ये देखिए ट्रेन है ये और साथ बैठा हुआ है ठीक है नाउ लेट सी लव टू प्ले विथ टॉय ट्रेन उसको टॉय ट्रेन के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसको ये अपना टॉय जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको इस पिक्चर की समझ आई ना आपको इस पिक्चर की समझ आ गई है ना बेटा कि मैडम आपको क्या बताना चाह रही हैं कि साथ बैठा हुआ है ठीक है और वो अपने टॉय ट्रेन के साथ खेल रहा है नो लेट सी दूट नेक्स्ट पैराग्राफ अब हमारे पास सेकेंड पैराग्राफ आ गया है मैडम ने आपको स्टार्ट में लेसन का नेम बताया लेसन का नेम क्या था माई फैमिली एंड आई सबसे पहले मैडम ने आपको फर्स्ट पैराग्राफ की दोबारा रिविजन करवाई रीडिंग करवाई उसकी एक्सप्लेनेशन मैडम ने आपको करवाई और उसके बाद उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसकी भी मैडम ने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई तो आपको प्रीवियस पैराग्राफ की समझ आ गई है ना बेटा तो मैडम अब आपको और फिर उसके बाद मैडम ने आपको पिक्चर्स के थ्रू साथ की एक्टिविटीज़ मैडम ने आपको शो करवाई के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है ठीक है तो अब आती है रीडिंग की बारी तो मैडम आपको सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग स्टार्ट करवाएंगी ओके तो आपने रीडिंग बहुत केयरफुली सुननी है ठीक है और कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपके लिए अगर आपको समझ ना आए तो आप मैडम से क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है बेटा नाउ लेट स्टार्ट I come back home at वन o'clock. I C O M E come B A C K back. I come back H O M E home A T at O N E one O C L O C K ओ क्लॉक आई कम बैक होम एट वन ओ क्लॉक इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस में जो कम बैक है ना कम बैक वर्ड जो है तो इसका मतलब है वापस आना इसका क्या मतलब है वापस आना तो और होम का मतलब है हाउस जहाँ पे आप रहते हैं एट एट वन ओ क्लॉक वन ओ क्लॉक का मतलब है एक बजे घड़ी में जो टाइम चल रहा होता है और जब नीडल वन पे आ जाती है और ट्वेल्व पे आ जाती है तो क्या बचता है वन ओ क्लॉक तो इस सेंटेंस में साथ बता रहा है कि आई कम बैक होम एट वन ओ क्लॉक के मैं घर एक बजे वापस आता हूँ जैसे कि मैडम ने आपको बताया अपने प्रीवियस रीडिंग में भी मैडम ने बताया ना कि वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है ठीक है तो जब वो मॉर्निंग में स्कूल गया तो फिर उसने वापस भी तो आना है ना तो अब साथ अब सेकेंड पैराग्राफ में यही बता रहा है कि मैं एक बजे घर वापस आता हूँ इसका क्या मतलब है मैं एक बजे घर वापस आता हूँ क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं एफ आई आर एस टी फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट फर्स्ट का मतलब क्या है 
पहले फर्स्ट का मतलब क्या है पहले आई डू माई होम वर्क आई डी ओ डू एम वाई माई एच ओ एम ई होम डब्ल्यू ओ आर के वर्क फर्स्ट आई डू माई होम वर्क फर्स्ट आई डू माई होम वर्क फर्स्ट का मतलब है पहले आई मैं डू करना डू का मतलब है करना कोई काम करने को कहते हैं डू डूइंग डूइंग सम वर्क डूइंग समथिंग डू का मतलब है कोई काम करना माई मेरा होमवर्क होमवर्क का तो आपको पता है ना स्कूल जाते हैं तो आपको मैडम क्लास वर्क करवाती हैं ठीक है थीके? और जब फिर आपको मैडम डायरी लिखवाती हैं तो मैडम उसमें आपको घर के लिए काम देती हैं तो घर के काम को क्या बोलते हैं होमवर्क फर्स्ट आई डू माय होमवर्क तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ क्लियर नाउ द नेक्स्ट इज टी एच ई एन देन देन का मतलब है फिर देन का क्या मतलब है फिर आई P L A Y play I play W I T H with I play with M Y my B R O T H E R S brothers then I play with my brothers A N D and S I S T E R sister. Then I play with my brothers and sister. I N in T H E the and sister in the evening. ये word क्या है evening. E V E N I N G evening. Then I play with my brothers and sister in the evening. इस sentence का क्या मतलब है इस sentence का मतलब है कि फिर then का मतलब मैडम ने क्या बताया आपको फिर I मैं फिर मैं अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता हूँ इन द इवनिंग इवनिंग ये जो इवनिंग का जो टाइम होता है ना आपको इवनिंग का मैडम अब समझाती हैं कि ये जो इवनिंग है जिस तरह मॉर्निंग है तो मॉर्निंग सुबह को बोलते हैं ना सुबह आप मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं और जो इवनिंग है ना इवनिंग तो इवनिंग जो है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है सनसेट को बोलते हैं इवनिंग जब जिस टाइम सूरज गुरूब रहा गुरूब हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी शाम होने लगती है तो उस टाइम वो बता रहा है कि मैं अपने भाइयों और अपने बहन के साथ खेलता हूँ इन द इवनिंग मैं अपने बहन और भाइयों के साथ इवनिंग में जब शाम हो रही होती है शाम के टाइम मैं अपने बहन और भाइयों के साथ खेलता हूँ इस सेंटेंस का समझ आप का मतलब समझ आ रहा है ना बेटा आपको देन आई प्ले विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग और फिर मैं अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ शाम में खेलता हूँ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव मैनी टॉयज आई एच ए वी ई हैव एम ए एन ई एम ए एन वाई मैनी टी ओ वाई एस टॉयज टी ओ टू आई हैव मैनी टॉयज टू P L A Y play W I T H with I have many toys to play with इसका मतलब क्या है toys का मतलब है 
खेलने की चीज़ों को बोलते हैं टॉयज़ जिस तरह आपको मैडम ने पिक्चर में बताया ना कि सात के पास कितने ज़्यादा टॉयज़ थे आप लोगों ने टॉयज़ पिक्चर में देखी ना आपके पास भी टॉयज़ है ना टॉयज़ का मतलब तो सबको पता है कि जिन चीज़ों के साथ आप खेलते हैं जो मम्मी बाबा आपके लिए लेकर आते हैं खेलने की चीज़ें जो होती हैं आपकी तो उनको क्या बोलते हैं टॉयज़ तो इसका मतलब क्या और प्ले का मतलब है खेलना तो आई हैव मैनी टॉयज टू प्ले विद वो बता रहा है कि मेरे पास बहुत से खिलौने हैं खेलने के लिए यानी कि एक उसके पास खेलने के लिए बहुत सारे मैनी का मतलब क्या है बहुत सारे खिलौने हैं मोस्टली मोस्टली का मतलब है ज़्यादातर मोस्टली यानी कि जिस चीज़ के साथ आप ज़्यादा खेलते हैं या जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस के लिए ये वर्ड यूज़ होता है मोस्टली मोस्टली आई लव एल ओ वी ई लव मोस्टली आई लव टी ओ टू आई लव टू पी एल ए वाई प्ले मोस्टली आई लव टू प्ले डब्ल्यू आई टी एच विथ एम वाई माई T O Y toy T R A I N train mostly I love to play with my toy train इस सेंटेंस का मतलब है कि पहले तो ज़रा मैडम को बताए ना मैडम ने आपको अभी पिक्चर में बताया था ना कि साथ के पास एक टॉय था और ट्रेन बनी हुई थी वो मज़े से बैठा हुआ था और वो उसके साथ खेल रहा था उसका वो टॉय ट्रेन था तो वो अभी अपने इस लेसन में साथ बता रहा है कि वो अपने टॉय ट्रेन के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसको वो टॉय ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादातर उस टॉय ट्रेन के साथ ही खेलता है ठीक है आपको इस पैराग्राफ इस सेंटेंस की समझ आ गई ना तो अब मैडम आपको दोबारा से रीड करवाती हैं ये पूरा पैराग्राफ ठीक है इसको गौर से सुने और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैडम अभी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हैं ठीक है नाउ अगेन आई कम बैक होम एट वन ओ क्लॉक मैं एक बजे वापस आता हूँ फर्स्ट आई डू माई होमवर्क सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ then I play with my brothers and sister in the evening और फिर मैं अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ शाम में खेलता हूँ I have many toys to play with मेरे पास बहुत सारे खिल मेरे पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं mostly I love to play With my toy train और ज़्यादातर मैं अपने खिलौने ट्रेन के साथ खेलना पसंद करता हूँ यानी कि वो बता रहा है कि उसका जो टॉय ट्रेन है जो ट्रेन है उसका तो वो उसके साथ खेलना उसको पसंद है तो वो ज़्यादातर अपने उस टॉय ट्रेन ट्रेन के का जो खिलौना है उसके पास उसके साथ वो ज़्यादातर खेलता है क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है ना वन टाइम दोबारा मैडम आपको रीडिंग करवाती हैं अब इसको आप सिर्फ सुने ठीक है लिसन इट केयरफुली आई कम बैक होम एट वन ओ क्लॉक फर्स्ट आई डू माई होमवर्क देन आई प्ले विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग आई हैव मैनी टॉयज टू प्ले विथ mostly i love to play with my toy train umeed hai ki aapko is pure paragraph ki reading bhi aa gayi hogi aur aapko is pure paragraph ki samajh bhi aa gayi hogi ki is pure paragraph mein jo saath bachcha hai is lesson mein wo aapko kya batana cha raha tha usne kya kya activities ki wo sara pehle madam ne aapko pictures ke through samjhaya ठीक है उसके बाद मैडम ने आपको इसकी रीडिंग करवाई और अब मैडम आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैडम ने हाईलाइट किए हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हैं कम बैक कम बैक का मतलब है रिटर्न वापस वापसी होना तो वापस आना कम बैक वापस आना पी एल ए वाई प्ले खेलना प्ले का मतलब क्या है खेलना इवनिंग 
इवनिंग का मैडम ने आपको समझ आ, मतलब समझाया है ना कि जैसे मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं तो इसी तरह आप इवनिंग में वापस भी आते हैं ना स्कूल से वापसी होती है ना आपकी तो मॉर्निंग में आप जाते हैं और वो इवनिंग में बता रहा है कि अपनी बहन भाइयों के साथ खेलता है तो वो जो इवनिंग का टाइम होता है ना उस टाइम ज़रा ये जो सूरज होता है ये थोड़ा थोड़ा गुरूब होने के लिए तैयार होता है गुरूब होने लगता है थोड़ी थोड़ी शाम हो रही होती है तो वो वो वाला उस टाइम को क्या बोलते हैं इवनिंग शाम के टाइम को क्या बोलते हैं इवनिंग तो उम्मीद है कि आपको कम बैक प्ले इवनिंग एंड टॉयज टॉयज का मतलब है खिलौने बहुत सारे खिलौने मैनी टॉयज टॉयज यानी कि जो खेलने की चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स हैं आपके लिए आपके पास आपके पास होंगे ना बहुत सारे सबके पास टॉयज़ होते हैं तो खेलने की जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो जैस जो चीज़ भी हो लेकिन वो खेलने की चीज़ हो तो उसको बोलते हैं टॉय तो उम्मीद है कि आपको कम बैक प्ले इवनिंग और टॉय का मतलब समझ आ गया होगा और आपको इस पैराग्राफ की रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन की भी समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है ठीक है तो अब मैडम आपको वर्ड्स मीनिंग की तरफ लेके जाती हैं ठीक है नाउ देर आर फोर वर्ड्स ठीक है द फर्स्ट वन इज कम बैक सी ओ एम ई बी ए सी के बैक कम बैक पी एल ए वाई प्ले ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग टी ओ वाई टॉय तो ये फोर वर्ड्स हैं और इसके मैडम अभी आपको यहाँ पे मीनिंग्स करवाएंगी ठीक है तो द फर्स्ट वर्ड इज कम बैक द फर्स्ट वर्ड इज कम बैक तो द मीनिंग ऑफ द द मीनिंग ऑफ कम बैक इज रिटर्न आर ई टी यू आर एन रिटर्न रिटर्न का मतलब है वापस आना रिटर्न का मतलब है वापस आना रिटर्न का क्या मतलब है वापस आना कम बैक रिटर्न 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 अंडरस्टैंड नाउ द सेकेंड वर्ड इज पी एल ए वाई प्ले पी एल ए वाई प्ले द वर्ड इज प्ले एंड वट इज द मीनिंग ऑफ प्ले लुक एट द स्क्रीन द मीनिंग ऑफ द प्ले इज एंटरटेन द मीनिंग ऑफ प्ले इज एंटरटेन ई एंड टी ई आर एंटर टी ए आई एंड टेन एंटरटेन द मीनिंग ऑफ प्ले इज एंटरटेन या इंटरटेन का मतलब है इंजॉय करना जब आप खेलते हैं तो आप खुश हो रहे होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं इंटरटेन हो रहे होते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है खेलने से तो प्ले का मतलब क्या हुआ इंटरटेन प्ले का क्या मतलब है इंटरटेन ठीक है नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इवनिंग ई वी ई एन आई एन जी evening e v e n i n g evening the word is evening the word is evening and what is the meaning of evening now look at the screen yes here is the meaning of evening the meaning of evening is eve sun set s u n sun एस ई टी सेट सन सेट सन सेट ईव सन सेट द मीनिंग ऑफ इवनिंग इज ईव सन सेट जिस तरह मैडम आप मैडम ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि इवनिंग जो कहते हैं जो सूरज जिस टाइम गुरूब हो रहा होता है थोड़ी थोड़ी शाम हो रही होती है तो उस टाइम को बोलते हैं इवनिंग शाम का टाइम होता है ना तो उस शाम के उस टाइम को बोलते हैं इवनिंग शाम के उस टाइम को क्या बोलते हैं 
ایوننگ ٹھیک ہے تو آپ کو ایوننگ کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ ایوننگ جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کو بولتے ہیں ایوننگ اس ٹائم سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے سن سیٹ کا مطلب ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایوننگ ناؤ دیٹ لاسٹ ورڈ از ٹی او وائی ٹوائے ٹی او وائی ٹوائے ٹوائے کا مطلب کیا ہوا واٹ از دا میننگ آف ٹوائے لک ایٹ دا اسکرین یس دا میننگ آف ٹوائے از پلے تھنگ پی ایل اے وائی پلے ٹی ایچ آئی این جی تھنگ پلے تھنگ واٹ از دا میننگ آف ٹوائے پلے تھنگ واٹ از دا میننگ آف ٹوائے پلے تھنگ وہی ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ پلے ٹوائے کا کیا مطلب ہے ٹوائے کا وہی مطلب ہوا نا پلے تھنگ کا مطلب کیا ہوا کہ کھیلنے کی چیزوں کو بولتے ہیں ٹوائے کھیلنے کی کوئی سی بھی چیز ہو تو اس کو بولتے ہیں ٹوائے اور ٹوائے کا آسان جو مطلب ہے وہ یہی ہے نا پلے تھنگ یعنی کہ کھیلنے کی چیز ٹھیک ہے پلے تھنگ کا کیا مطلب ہے کھیلنے کی چیز کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا جتنے بھی کھیلنے کی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹوائز تو اس امید ہے کہ آپ کو ان ورڈز میننگ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ورڈز میننگ آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اپنے پاس رف رجسٹر اور پینسل رکھیں ٹھیک ہے اور جو ورڈز میننگ میڈم آپ کو بھی کروائیں گی وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اس کو اپنے لرن کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسلنٹ بوائز بننا ہے آپ نے آپ کو جو میڈم ورڈز میننگ کروائیں گی وہ آپ نے لرن کرنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو ابھی آپ کو میڈم یہ ورڈز اینڈ میننگس دوبارہ ریوائز کرواتی ہیں ٹھیک ہے ناؤ کم بیک ریٹرن کم بیک ریٹرن ابھی جن ابھی آپ اپنے رف رجسٹر اور پینسلز لیں اور آپ اس کے ساتھ یہ ورڈز اور میننگ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو لرن کرنا ہے ٹھیک ہے ناؤ ٹیک آؤٹ یور رف رجسٹر اینڈ پینسل اینڈ رائٹ ڈاؤن کم بیک ریٹرن کم بیک ریٹرن پلے انٹرٹین پلے انٹرٹین پلے انٹرٹین ایوننگ ایو سن سیٹ ایوننگ ایو سن سیٹ ٹوائے پلے تھنگ ٹوائے پلے تھنگ ٹوائے پلے تھنگ میڈم نے آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی فور ورڈس کروائے تھے ورڈز میننگ اور ابھی بھی میڈم نے آپ کے لیے فور ورڈس اور اس کے میننگ آپ کو میڈم نے لکھوائی ہیں تو یہ آپ اپنے پاس رف رجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کریں اور یہاں پہ آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ لرن کریں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو میڈم کے سیکنڈ پیراگراف کی ریڈنگ اس کی ایکسپلینیشن سمجھ آئی ہوگی اینڈ ورڈز میننگ کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اور میڈم ون ٹائم دوبارہ آپ کو ریڈنگ اینڈ ورڈز میننگ ریوائز کروا دیتی ہیں تاکہ آپ کو اگر کوئی ڈفیکلٹی ہو کسی ورڈ میں کوئی ورڈ ریڈ کرنے میں تو آپ کی وہ ڈفیکلٹی دور ہو جائے اپنے آپ اس کو بہت کیئرفل سنیں میڈم آپ کو بھی دوبارہ کرواتی ہیں ناؤ میڈم آپ کو دوبارہ ریڈ کرواتی ہیں آئی کم بیک ہوم ایٹ ون او کلاک فسٹ آئی ڈو مائی ہوم ورک دین آئی پلے ود مائی بردرس اینڈ سسٹر ان دا ایوننگ آئی ہیو مینی ٹوائز ٹو پلے ود موسٹلی آئی لو ٹو پلے ود مائی ٹوائے ٹرین اینڈ ورڈز میننگ دا ورڈ از کم بیک اینڈ دا میننگ آف کم بیک از ریٹرن دا نیکسٹ ورڈ از پلے دا میننگ آف پلے از انٹرٹین دا تھرڈ از ایوننگ دا میننگ آف ایوننگ از 
eve sun set the fourth is toy the meaning of toy is play thing तो ये थी आज की हमारी सेकेंड पैराग्राफ की रीडिंग एक्सप्लेनेशन और उसके आपको मैडम ने वर्ड्स मीनिंग करवाए हैं उम्मीद है कि आपको मैडम का लेक्चर समझ आया होगा ठीक है और कोई भी आपकी कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो मैडम से आप पूछ सकते हैं नाउ गुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू अल्लाह हाफिज़